Ahoj, dneska si spolu uděláme bábovku s margot čokoládou. Takže jdeme na recept. Jako první si vymažeme formu máslem a vysypeme hrubou moukou. Rozdělíme si dvě vajíčka na žloutky a bílky. Nastrouhám si jednu margot tyčinku. Má 90 gramů. Teď si vyšlehám bílky úplně do tuha. Vezmu si žloutky a do žloutku přidám hrnek cukru. A vyšlehám to úplně do krásného tekutého žloutku. Takhle to vidíte. Když mám vyšleháno, tak přidáme dva hrnky polohrubé mouky. Vanilkový cukr přidáme. Prášek do pečiva. Půl hrníčku oleje. Přidáme nastrouhanou markot čokoládu. A hrníček vlažného mléka, který jsem si ohřála v mikrovlnce. Můžete přidat ještě nějaký oříšky, co máte rádi. Já nechávám většinou takhle úplně klasicky. Teď to vlastně promíchám. Aby se nám to všechno krásně propojilo. A protože po stranách zůstává někdy jakoby ta mouka, tak pak si to ještě vezmu stěrkou. No, když to máme takhle zhruba vlastně promíchaný, tak si teď vezmu tu stěrku a setřu si to takhle z těch okrajů, tam, kde mi zůstává ještě e, nesmícháno s tím ostatním. Hlavně mouka tam většinou zůstává. A tyhle ty ingredience. Tak a znovu promíchám. Když máme takhle promícháno, tak přidáme ten vyšlehaný sníh. Opatrně ho tam teď zašlehejte s nějakou jenom metličkou v ruce a vylejte to do formy. Mně se to ten kousek nějak nenatočilo, jak jsem tam dávala ten sníh, nevím. A pekla jsem vlastně na nějakých 150-160 stupňů a nějakou asi hodinku. Zkoušela jsem to se špejlí a vlastně když už se potom na tu špejli nelepí těsto, tak je vlastně bábovka hotová. Zkouším to na více místech té bábovky. No 
a takhle teda už dáme do trouby. A takhle už máme teda pečeno, vypadá úplně úžasně. Fakt byla moc dobrá, akorát se mi malinko nechtěla nějak vyklopit. Asi stávkovala. I to se může stát. Takže jsem zkusila. Myslela jsem, že vám to sem ani nedám, ale pak jsem si řekla jako proč ne, Maria, teď se nic neděje. Takže vůbec nešla. Tak jsem ji nechala ještě chvilku prostě odpočinout. A zkusím ji až jakoby za chvilku, no. Trošku jsem jí pomohla i nožem jakoby odrejpnout malinko a pak už šla. Zjistila jsem, že je to ještě dost teplý, i když chvíli stála. A takhle už vypadá teda. Na to, že nešla ten, tak byla fakt moc dobrá. Takže takhle vypadá Margot Bábovka. Pokud se vám recept líbil, dejte like, odběr, sdílejte a mějte se krásně a se budu těšit zase u dalšího receptu. Ahoj!